Dear 10th standard students in menstruation, example 7.5, the radius of a conical tent is 7 meters. Or a conical tent or a conical tent and the conical tent in the maricati kranga. That is radius Radius is equal to 7 meters in Height is 24 meters Height is 24 meters. Calculate the length of the canvas used to make the tent if the width of the rectangular canvas is 4 meters. In the tent, the tent is stitched. We cloth in the shape of the tent. Cloth is not in conical shape. We have rectangular shape. We have to cut the tailor. 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 We have நீங்க வாங்கும் போது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல தான் துணி கிடைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் தான் அது கட் பண்ணி ஷேப்லாம் பண்ணி வேஸ்ட்லாம் போக பக்காவா ஒரு ஷர்ட் தயாரிப்பாங்க இங்க வேஸ்ட்லாம் இல்லாம பக்காவா கோன் தயாரிக்கணும் ஒரு பிட் கூட வேஸ்ட் பண்ண கூடாது இருக்குறத வெச்சி கிச்சி இந்த கோன் தயாரிச்சிடணும் இந்த மாதிரி ஒரு டென்ட் தச்சு கொடுப்பாங்க நம்ம அப்படியே எடுத்து போய் ரெடிமேடா fix பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்ப இந்த டென்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லிக்கறாங்கனா இதுோட வித்து வந்து 4 மீட்டர் அப்ப எவ்வளவு நீட் துணி வாங்கணும்னு கேக்குறாங்க எவ்வளவு மீட்டர் துணி வாங்கணும் 10 மீட்டர் வாங்கணுமா 5 மீட்டர் வாங்கணுமா 20 மீட்டர் வாங்கணுமா கேக்குறாங்க ஆனா டென்ட் இந்த சைஸ்ல தான் வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அப்ப ஐ அம் गोइंग टू ஸ்டார்ட் மை ப்ராப்ளம் தி ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கோனிக்கல் டென்ட் தேர்ஃபோர் தி ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப் இஸ் கோ அப்ப ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 24 மீட்டர்ஸ் 24 மீட்டர்ஸ் இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த ஸ்லாண்ட் ஹைட் இதுக்கு பேர் ஹைட் இப்படி சாஞ்சி இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ஸ்லாண்ட் ஹைட்னு சொல்லுவாங்க எல் தெரிஞ்சாதான் சம் போட முடியும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எல் கண்டுபிடிக்க போறோம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன் எல் கண்டுபிடிக்கிறோன்றது பின்னுக்கு பின்னடி பார்ப்போம் எல்னா லாங்கஸ்ட் இது பித்தாகரஸ் தியரம் மாதிரி இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இதுதான் ஐபாட்டினியூஸ் மாதிரி அப்போ எல் லாங் வேணும்னா ரெண்டு சின்ன பசங்க எச்ஐயும் ஆரையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்ப L is equal to square root of h square plus r square is the formula to find the slant height. அப்ப L is equal to L is equal to square root of h square in the mode 24 square plus 7 square. 24 into 24 putting in a 576 or on it or a 49 or on. அப்ப இது ஆட் பண்ணீங்கன்னா 15 11 25 625 ரூட் எடுத்தீங்கன்னா 25. அப்ப L ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்லாண்ட் ஹைட் வந்து 25 மீட்டர்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு டென்ட் தயாரிக்க போகிறோம் டென்ட் என்றால் சுற்றி இங்கே இருக்கிற துணி மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவை தரையெல்லாம் துணி போட மாட்டோம் தரையில் வந்து அந்த மண் அப்படியே தான் இருக்கும் இல்லை எந்த இடத்துல நீங்கள் டென்ட் போகிறீங்களோ ஃப்ளோரில் போட்டிங்கன்னா ஃப்ளோர் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் தரையில் இங்கே துணி போட மாட்டோம் அப்போது சுற்றி மட்டும் தான் துணி போடுவோம் டென்ட்டில் சுற்றி மட்டும் டென்ட்டில் போட்டால் சுற்றி போட்டாலும் அது இப்போ கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதனால் நான் சிஎஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சா தான் எனக்கு டென்ட்டுக்கு எவ்வளோ துணி தேவைன்னு தேவைப்படும் எனக்கு அப்போ சிஎஸ்ஐனாலும் கேன்வாஸ் ரிக்குவயர்னாலும் ஒன்று தான் அப்ப சிஎஸ்ஐ ஆஃப் டென்ட் போட போறேன் சிஎஸ்ஐ ஆஃப் டென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா இஸ் பை ஆர் எல் இந்த எல் இல்ல தான் ஃபார்முலா வரும் சிஎஸ்ஐ ஆஃப் டென்ட் எல் இல்ல தான் வரும் அதனால தான் எல் கண்டுபிடிக்க சொன்னேன் எச் யூஸ் ஆகாது அப்ப சிஎஸ்ஐ ஆஃப் டென்ட் சிஎஸ்ஏனா கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டென்ட்னாலே சிஎஸ்ஐ தான் கண்டுபிடிக்கணும் தரையில துணி வராது மேல மட்டும் தான் துணி வரும் அதனால கருடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் நம்ம கிட்ட தயாரா இருக்குது ஆறு செவன் மீட்டர்ஸ் செவன் மீட்டர்ஸ் இன்ட்டு எல் எவ்வளோனா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த செவன் செவன் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டிலே பண்ணும் இப்போ தேர் ஃபோர் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் டென்ட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் வேணா மட்டிலே பண்ணி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு வரும் இதுதான் சிஎஸ்எஃப் டென்ட்டு சரி டென்ட்டுக்கு எவ்வளோ துணி தேவைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு நம்மளுக்கு சிஎஸ்ஏ ஆஃப் டென்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு போகிறோம் கடைக்கு போயிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் துணி கொடுங்க அப்படின்னா அவங்க தரமாட்டாங்க அவங்ககிட்ட மீட்டரில் தான் கேட்கணும் இத்தனை மீட்டர் துணி கொடுங்க அப்படின்னு தான் கேட்கணும் அப்போ நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் போன் போனால் தான் உங்கள்ட்ட கேட்க முடியும் துணியோடைய பிரெத்து தெரியும் உங்களுக்கு ஃபோர் மீட்டர்ஸ் தான் கடையில் கிடைக்குது அப்போது லென்த்து எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சாகணும் அப்போது ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேல்குலேட் த லென்த் ஆஃப் த கேன்வாஸ் நீங்கள் துணி வாங்க போகிறீங்க நீங்கள் துணி வாங்க போகிற
டென்ட்டில் இருக்கிற துணியோட ஏரியாவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் டைலரால் தைக்க முடியும் கரெக்டாக நீங்கள் கடையில் வாங்கின அந்த துணியோட அளவும் உங்கள் டென்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற துணியோட அளவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தான் டெய்லர் தப்பு இல்லாமல் தைக்க முடியும் இது அதிகமாகிட்டு இது கம்மியாக இருந்ததுன்னா துணி மீந்துடும் அல்லது இது கம்மியாகிட்டு இது அதிகமாகிடுச்சுன்னா டென்ட்டு ஓட்டையாக இருக்கும் அதனால் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் எப்படி ஏரியா ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் கேன்வாஸ் கிளாத்தும் ஏரியா ஆஃப் கேன்வாஸ் கிளாத்தும் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் டென்ட்டும் எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் த கேன்வாஸ் கிளாத்தும் துணியோடைய ஏரியாவும் துணியோடைய ஏரியாவும் நம்ம டென்ட்டோடைய துணியும் இது கடையில் வாங்கின துணி அதான் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது அப்போ கடையில் வாங்கின கேன்வாஸ் கிளாத் இது கேன்வாஸ் கிளாத்தோடைய ஏரியாவும் டென்ட்டோடைய சிஎஸ்ஏவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் டைலர் கரெக்டாக தச்சு கொடுக்க முடியும் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த கேன்வாஸ் கிளாத் இது பார்க்குறதுக்கு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் என்ன இருக்குது இப்போ ஏரியா ஃபார்மில் வந்து லென்த் இன் டு பிரெத் ஏரியா ஃபார்மில் வந்து லென்த் இன் டு பிரெத் இஸ் ஈக்வல் டு சிஎஸ்எஃப் டென்ட்டு சிஎஸ்எஃப் டென்ட்டு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிங்க ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த கேன்வாஸ் கிளாத் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன் டு பிரெத் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஷேப் தான் இது ரெக்டாங்கிள் தான் துணி கடையில் கொடுப்பாங்க அதனால் லென்த் இன் டு பிரெத் தான் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் இதில் நமக்கு பிரெத்தோட ஆன்சர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பிரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது ஏரியா ஆஃப் த கேன்வாஸ் கிளாத்தில் பிரெத் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ இப்போ லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போ இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம் நீங்கள் ஃபோராக டிவைட் பண்ணோம் ஒன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் பேலன்ஸ் வில் பி ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் பேலன்ஸ் வில் பி தேர்ட்டி தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபோர் செவன் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் பேலன்ஸ் வில் பி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ துணி வாங்கினு வரணுன்னா மீட்டர்ஸ் ஆஃப் கிளாத் வாங்கினு வந்தீங்கன்னா தான் கேன்வாஸ் கிளாத்தை நீங்கள் தைக்க முடியும் ஓகே ஃபைனலி யூ கேன் டிக்ளேர் தட் லென்த் ஆஃப் கேன்வாஸ் கிளாத் லென்த் ஆஃப் கேன்வாஸ் கிளாத் இஸ் ஈக்குவல் டு கடையில் நீங்கள் எத்தனை மீட்டர் வாங்கினா ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வாங்கினு வந்து டெய்லர்கிட்ட கொடுத்துடணும் டெய்லர்கிட்ட கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவர் பக்காவாக இந்த மாதிரி ஒரு கோன் தயாரிச்சு கொடுத்துருவாரு அதோட ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் செவனாக இருக்கும் ஹைட் என்னவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர்ஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட துணி வேஸ்ட் ஆகிருக்காது இதில் கொஞ்சம் கூட துணி வேஸ்ட் ஆகிருக்காது ஏன்னா நம்ம கடையில் வாங்கின துணியும் டென்ட்டோடைய சிஎஸ்ஐவும் ஈக்குவல் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதில் வேஸ்டேஜே வரவே வராது வேஸ்டேஜாக அந்த தையல் மிஷின்லேருந்து கொஞ்சம் துணி கூட கீழே வராது பக்காவாக ஒட்டுக்கிட்டு போட்டு அவர் என்ன தயாரிச்சிருவார் டென்ட்டு தயாரிச்சிருவார் திஸ் இஸ் த வே டு ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த கிளாத் ரிக்வயர்ட் ஓகே தேங்க்யூ